Students, uh, first semester MBA, Bangalore City, Bangalore University, Bangalore North University. You will get uh, compulsory question section C only. Okay, na when the 15 marks question is there, more universities go. Idee thara question ne bolte hai. Sir, final accounts of companies. Ta hil. Yani do final accounts of companies. Sir, what is final accounts of companies? Final accounts of company. The one company. April to March, atwa January to December, business martha ka. A business na le yes to profit bande the, yes to loss side the, yes to assets side the, yes to liability side the. Yeno financial position yeno, profitability position yeno, anta tilkol beka karte. Aadana tilkol beka karte. Yalla companies ko da, wando yara da statements na prepare martha na. A statements ko as per the Companies Act 2013, Schedule 3 in the year, this is the format that we have prepared. Now, the board is the format that we have prepared. This is the format that we have prepared. This is the format that we have prepared. This is Companies Act 2013 under Schedule 3 in the Companies Act that we have prepared. This is the format that we have prepared. This is the statement of profit and loss. अथवा बैलेंस शीट आगे प्रिपेयर मार बैठा। पहले नियाओं दे सिस्टम नल मारो दूर निम्न क्या मार्क्स ऊपर हो दिया। इधर ना ना वो वर्टिकल सिस्टम मंदे है ठीक। मुझे हॉरिजॉन्टल सिस्टम ही तो अंदर है अकाउंट सिस्टम नल ही तो ये ये अलग कुड़ा स्टेटमेंट रूप दले ही रहे। सो हाँ कर दे वर्टिकल फॉर्मेट Yes to profit bandi de, loss bandi de, anta gotaan pakkaan de. Ella companies u kuda, one do account atwa statement anna prepare maantar hai. Adhan hai statement of profit and loss of the head chara hai. Idhan na end of the year anna prepare maantar hai. Idhan na proforma anna udhan hai, income su expenses su. Avadhi yarade major heading su yarade. Major heading su yarade. One do income su inna do expenses su. Sir, income su li revenue from operation. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अंदर है वन द कंपनी के मेजर लागे इनकम रेवेन्यू ये लिंडा बोलते हैं सेल्स मार्ट अंदर बोलते हैं सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है नाउ सेल्स अंदर नो करें तो ये सेल्स अंदर यार अंदर तरह बोलते हैं वन द कैश सेल्स इन अंदर क्रेडिट सेल्स ये ना तो सेल्स रिटर्न्स क्रेडिट सेल्स हिस्टो, सेल्स रिटर्न्स हिस्टो, अंदर ये ना तो कोटित तरह, ना वो डायरेक्ट आगे वंदु क्या रहता है वंदु कैश हो, क्रेडिट तो, लेस रिटर्न्स हो अगर लब बोले अगर ला, आदि क्या सेपरेट आगे नोट फॉर अकाउंट्स अंदर है ली, वंदु नोट अन्ना कोटित भी, आ नोट प्रकारा आल्ले बोले थी, बड़ी सेल्स अंतर मात्र कुटी था अधिक नोट बड़ी बेकार ले आवश्यक है तो बोल ला डायरेक्ट टाइगे सेल्स अंदर ही ले डायरेक्ट टाइगे बंद हुई आउ नहीं ना तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स सेल्स रिटेंस इन तरह कुटी था का और नोट मार इला अंदर नोट बेकर के ला अब तो इतना नेक्स्ट हो अदर इनकम अदर इनकम से ये आओ दे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स इधर याओ दे इनकम इधर उपड़ा अदर इनकम अंतर आगे अतो इवन वन इनकम इधर उपड़ा अधिक के नोट कंपलसरी है क्या कोर्ट ले बेकार याओ दो अदर इनकम अंतर तोर्स बेकार होते हैं ना डायरेक्ट एक इल्ले तोर्स अल्ला नोट्स फॉर अकाउंट अंतर मारे अदर टोटल अं तो ये एक्सपेंसेस इधे आर्डर ले बनी रहे को यादे कारण को आर्डर है ना बनी बात तो ये वट्टो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन आइटम्स इधे अदर ले मधुल ने तो कास्ट ऑफ मटेरियल्स ये ना तो कास्ट ऑफ मटेरियल्स यार इतने तो परचेज ऑफ इन्वेंटरी अथवा स्टॉक परचेजेस अथवा परचेजेस अंतर कुटे � Opening stock को closing stock को ये स्टेट डिफरेंस ही दे। Opening stock को closing stock को ये स्टेट डिफरेंस ही दे। नोटी opening stock closing stock 
ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐವತ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲವತ್ತು ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪುಟ್ ಟುಗೇದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ವೇಜಸ್ ಬೋನಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀವಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಟ್ಬೋದು ಅಂತದನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಿಷಿನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಬಿಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಮೌಂಟೈಸೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಗು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೀವು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಅಂತದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟಿ
ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಆಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಓಕೆನಾ ನೀವು ಪ್ರ